കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അതേപോലെ അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലും അതേപോലെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമുല ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ദെൻ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുലാസ് പറയാം ഇപ്പോൾ റോഡാറ്റ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലെ ആക്ച്വൽ മീൻ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഓക്കെ ഇനി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ ഡി ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ വേ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോഡാറ്റയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലാസ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ടേബിൾ ഓരോ കോളത്തിലും കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഏതാണോ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ മീൻ മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമുല സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ വേണം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് എഴുതി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം അതേപോലെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വാല്യൂസ് എഴുതി പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ കുറക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയുടെ എക്സ് ബാർ നമ്മൾ കാണണം അതായത് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അരിത്മാറ്റിക് മീൻ കിട്ടും ഇനി ഓരോ എക്സ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അരിത്മാറ്റിക് മീൻ ഇതിലെ തേർട്ടി ത്രീ അത് കുറക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ഫൈവ് ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടീൻ എന്നിട്ടും എന്നിട്ട് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണം അപ്പോൾ ഓരോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു സ്ക്വയർ കാണാം ഓക്കെ മൈനസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സിറ്റിയൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെ റൂട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വൽ മീൻ മെത്തേഡിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ സിം
divided by n in the power 10 and minus x bar square at 3 and that is x bar is equal to 5.5 and 5.5 is in the square okay then 385 by 10 minus 5.5 square and that is x bar square 5.5 square sigma x square 385 n 10 root then we will do 385 by 10 is equal to 38.5 minus 5.5 square 30.25 அப்போ 38.5 வில் நின்ன 30.25 வருக்கும் அன்னிச்சில் இருந்தது 8.25 அது இன்ன ரூட்டடுக்க அப்போ அன்னிச்சில் இருந்தான் 2.87 நின்னான அப்போ standard deviation கண்டியலோ அப்போ இதான் simplified formula உப்பியோக்சு செய்யான்று இதிட்டோ அப்பு நம்மல் இரண்டு மத்தில்லுடை எங்கினையான standard deviation individual seriesலு காண்ணும் நில்லைப் பார்ண்ணும் உல்லை simplified formula வியவிச்சியும் பின் ஆதித்து equation வியவிச்சியும் இன்னி next வார்க்கினாது shortcut மத்தில்லுடை எங்கினையான standard deviation காண்ணும் நில்லாட்டும் individual series இந்த கேசலே அப்பு example நோக்காம் calculate standard deviation of 42, 48, 50, 62, 65 அப்பு X values இருக்கா, நம்முடு D பரையிட்டுண்டாதா, இது நம்முடு equation, sigma is equal to root of sigma d square by n minus d bar square என்னலதா, இது sigma d by n all square என்னானு பரையிட்டுள்ளாது, okay, இது கழிந்துலாசில் நம்மல பரையிட்டுண்டு, shortcut methodலுடை individual series இந்த கேசில் எங்கினையான standard deviation காண்ணும் என்னலது, அப்பு equation உன்னுட பக்காண்ணிச்சில் இதாயிருதும் sigma is equal to root of sigma d square by n minus sigma d by n all square என்னலது அப்பு sigma d by n இனை யானு இவுடை d bar square ஆகிட்டு பரையிட்டுலாட்டோ பதிலின்னுடு confusion வாண்டா equation same தின்னை யானு அப்பு d is equal to x minus e யானுன் பரையிட்டுண்டு அப்பு நம்மல்க்கு திட்டில்லா values என்தையா நம்மல் கோலத்தில் எழுதி வக்கா x values இந்த கோலத்தில் எழுதி வக்கா என்னது பின்னை D யானு காணாமான் நிற்றுலாது okay அப்பு X minus A அல்லே அதா இது assumed mean ஆயிட்டு நாமல் ஒரு value உடுக்கானலே அப்பு உடுடுத்துடுத்துலாது 50 okay அப்பு ஒரு X value நின்ன இ 50 என்தையா minus A அப்பு எகதேச சென்றில்ல வருந்த value நின்க assumed mean ஆயிட்டு அடுக்காட்டோ அப்பு 42 minus 50 minus 80 48 minus 50 minus 2, 50 minus 50, 0, 62, 50, 12, 65, minus 50, 15 என்னல வேறும். okay, என்னது D இடு தோட்டில் காணம் அது 17, பின்ன D square நாம் காவிச்சில் நாம் equationல் D square பரண்ணிட்டில்லை, அப்பு D square நாம் காவிச்சில் அப்பு minus 8 square, 64, minus 2 square, 4, 0 square 0, 12 square 144, 15 square 225, இன்று தோட்டில் நாம் காவிச்சில்லாது, அனி விடு கொடுத்துடில்லாது, அப்பு நமக்கு கிட்டிட்டில்லா நமக்கு substitute சேனம் அப்பது அம்முடை equation ஓக்கிய நமக்கு அரியா நமக்கு அவிஷில்லது d squared total அவிஷின்டதே போல d bar நம்மலுக் காண்ணா தின்டை square நமுக்கு காணம் அப்பு d bar நம்ப நால் d total divided by number of observation okay அப்பு நம்மல் x bar வரையார்லாதே போல d bar அப்பு d bar is equal to sigma d by n அப்பு 17 by 5 is equal to 3.4 என்ன நமக்கு answer இட்டி என்னது வாலியும் அம்முக்கு கிட்டியலும் ஆ வாலியும் அக்கு நம்மல் தெய்யா நம்மடை போர்முலையில் சப்சிட்டியுட்டையா அப்பு கிட்டுன்னது root of sigma d square by n minus d bar square அப்பு d square நடு ஓட்டில் 437 அம்முக்கு கிட்டியுட்டு divided by number of observation 5 minus 3.4 அனும் அம்முக்கு கிட்டியுட்டு வட வண்ணும் கொடு கொடுத்துருன்டு 3.4 3.4 square 11.56 answer in the 75.84 that in the root corner is equal to 8.70 and the answer in the top upon the end of the LA formula of which you want the individual series laying in a on a number of standard deviation corner in the lower part of it okay but in the class in the individual series in the case in a standard deviation corner in the lower part of it okay next class in the frequency that in the case laying in a very nice okay that's all